Арбат зібрав нас кучу, сказав, віддаю приказ стріляти на пораження. Даю дозвіл. Уніштожувати кацапи в любой ціну. В танки і дві нові. Контузію тут кожен отримав, і в цій машині теж кожен отримав вже по два рази, тому це нормально. Ось ця коробка відповідальна за балістику, вона коштує мільйон. В ній золото внутрі. Серйозно? Да, Реально його. золото? Реально золото. Жесть! Ну, бачу. Що сталося? Капець! Сюди завжди прилітає враг, поки пристріляється, він кудись хаотично ще накидує на здання, це на це. Так, типу, на ну, така задача піхоту треба прикривати, і піхота не справиться з бронетехнікою. Угу. Тому ми ну, завжди готові, завжди як пожарники в полуготовому стоянні. Ми зараз знаходимося на бойовому дежурстві, тут 8 км противника. Ми очікуємо команду, коли противник почне якісь активні дії, появиться якийсь серйозний цей, не просто 5 чоловік піхоти, а 10 чи 15, така збройна техніка. Ця машина у нас від початку, вона получила, ми отримали її 25 числа, її отримали з бази хранення, бо у всій батальйонській машині вже ну, з 31 лишилось дві. А ця машина да, давно, 905 номер, з 25-го, з 26-го числа вона їхала відбивати Миколаїв, а зараз відбиває Донецьк. Що там тим повторюється? Нагрілася хоч ще? Ніфіга. Таке там було. Це я знаю, це типу, як ти мені вже пояснював. Що це? Розкажи глядачам, що Брання? це за трубочка. Да. Яка саме? Захист ну, від е... уламків. Оці коробочки від уламків? Ні, я не вгадала. Розкажіть. Це активна броня. В ній внутрі пластит, вона захищає від кумулятивного і птора. Це недалеко плоті. Вона захищає від активного і в основному це пторів захищає, що піхота любить стріляти пторами. Що таке птор? Управляємо ракета піхоти. Вони наводяться і ведуть її прямо ж до цілі. Вони є 2 км і 4-7 км. Тому ми не любимо під'їжджати ближче 4 км, ми завжди чуємо, що десь там є птор. Може, його і нема, але ми його боїмося. Бо ми вже один раз всю цю броню потеряли. Бачите, як це вже не заводське, це ми вже самі наварюємо нові коробочки. Тут була броня, і вже, як її бачите, нема. По новій нам все наварили, щоб був захист далі. Бо ловити ці прильоти дуже неприємно. Угу. Нема, але плануєте поставити туди ще? Та, ну, кажуть, що там планируємо. Воно, туди, воно, воно тут на шторі мало би бути. Тут така резина йде, щоб болото не кидало. Ну, воно вже зняло штору, а новий кусок резини його такий ще вирізати. Гусянка захистить. Ми сподіваємося, що гусянка захистить. Угу. Головне, щоб воно захищало саме БК танка, бо якщо тур прилітає іменно в борт, де нема снарядів, він проплавляє і ще може бути, чи виживе. А якщо він прилетить іменно в ту часть, де боєкомплект, ми все вже не будемо знати, що там буде далі. У нас вже не буде. Потрапляли під обстріл машиниці? Так, ага. да, дважди її встановлювали, дважди вона потрапляла під обстріл. Є малі осколки, є і великі осколки, але в загальному снаряд падає в 2-3 метрах і осколками прошиває мілку броню, яку легко змінити. Ага. Контузію тут кожен отримав, і в цій машині теж кожен отримав вже по два рази, тому це нормально. Ага. Ось через цей люк, тому нам треба дивитися, щоб тут вайпадо непогано викидає, вони тут накопичуються. Один впав, другий впав, і коли кидає третій, то він там вже назад падає в танк. І там система починає оце, його приходиться придивлятися. Тут навіть настільки погана вже йде ловушка, що я її вручну припіднімаю після кожного пострілу, щоб воно його викинув. У нього, так, да, є система розуму, в нього є оцей К1, от ця коробка відповідальна за балістику, вона коштує мільйон, в ній золото внутрі. Серйозно? Да, Реально золото. Реально золото. Вона совєтського образця тоді не заліли це одягло. 
Падре Абрамс – це нові машини, які ще не проходили як таку бойову обкатку. Вони не участвували в бою прямому і в длітельному бою. Це затяжний бой, як в нас. Ця машина участвувала і вона показала свою надійність. А ці машини прийдеться іспитувати на надійність. Там інший екіпаж, чотири чоловіка екіпаж, їх теж не нові люди. Вони набрані з цих людей, що тут воюють. Тому це нові люди, їх теж треба бойову обкатку робити. Тобто Абрамс і Леопард він прийде. І йому місяць-два треба воювати, щоб зрозуміти, чи машина боєздатна, чи не боєздатна. Вона може приїхати в першому бою, в неї може щось зламатись. Просто від такої нагрузки, яку вона іспитує. А не небезпечно, що так близько до них і вони можуть засікти її? Того ми їх ховаємо в посадках і підвігаємося в основному зрану вранці, коли ще сонце таке не встало і ще не так добре видно. Тобто о 6-й годині, якщо зараз літо прийде, о 5-й годині танк вже буде стояти тут, він буде замаскований. Суда завжди прилітає, враг поки пристріляється, він кудись хаотично ще накидує на здання, на це. Це так, типу, наугад? Він наугад, так, кидає. Якби він сюди попав, ми зібралися і виїхали звідси танками, втікаючи від одного снаряду, ми б відкрили позицію. Тому ми в основному тут мусимо чекати, поки три рази сюди вгепне. Тоді ми можемо тобі розвернутися і уїхати, поняти, що враг нас бачить. В основному один снаряд, він пристрілишний, кудись вліво стріляє по танку, який там працює в кілометрі, а він промазав на кілометр і вдарив сюди. Тако ноги вперед і все. Так, тут є багато чого повикидувати. Тут має бути перепонка, тут має бути сідушка, всілякого такого заліза, що нас стискає. Ну я стараюсь акуратно це все діло, щоб при вистрілі мені локоть не відбило, бо давлення тут бішене, така тут гармати робиться. Ну так, якщо сідушку викинути цю, головою засунутися туди, ногами туди, то на боку лежиш повний рост. З моїм ростом метр дев'яносто з копійками я... Повний рост можу лежати. Люди думають, що це нереально, але насправді, коли ти довго в цьому знаходишся, ти притираєшся до цього місця повністю. Ти можеш реально ночувати в танку? Я ночував так в танку. По сім днів, коли на бойовому діжурстві спиш, прямо в посадці. Прямо на очок там спить, я тут сплю, механік в себе спить. Холодно ж, мабуть, в Бляшанці. Холодно. Чертовськи холодно. Спиш 4 часа, більше виспати не можеш, поки він ще теплий. А якщо він не теплий, то спиш ще менше, ніж 4 часа. Накопичується ця втома, дуже тяжело, дуже, дуже, дуже. Ми підписали контракт, ну не в срочному батальйоні, там де ти служив, а там, де нужні були люди. Тут понадобились люди в танкістах, у нас таких 20 чоловік було. Ми підписували контракт в танкістах, і так як це полгода контракт, нас не відправляли вчитись, бо вчитись 4 місяці, немає смисла, як таке. Бо вже війна. Ну, війна прийшла на четвертий місяць контракту. Бригада виходила на учення в полігон, і їй потрібні були люди, щоб ці танки переганяти. Нас буквально елементарно показали, що дивися, це танк, це гармата, подальше від гармати тримайся за це. Механіки сіли і поїхали, танк заганяють на трала і це все. І так само у нас на другому полігоні, коли переміщувалася бригада, ми там були, і тут коли оголосили війна 24-го числа. По потровозі о 4-й ранку нас підняли, ми встали, взяли автомат і прибігли. Сіли в крас, переїхали к танкам, завели танки, виїхали, построїлись. Комбат зібрав нас в кучу, сказав, віддаю приказ стріляти на пораження, даю дозвіл. Уніштожувати кацапи в любой ціну. В танки і двинули. І цілий день ми каталися, вечором приїхали до Антоновського моста. І відтоді я навчення не проходив на командира, я взагалі був наводчиком. Просто, ну, хороший як командир. Командир роти побачив, що ти достойний бути командиром танка і посадив мене за командира. Я веду в основному вогонь закритих позицій, я дуже часто веду вогонь. Одинадцятка, до якої ми піхота прикріплена, всі ходять, здоровують мене за руку, бо вони знають, що чекатіло у них тут ззаду, поряд, їх прикривай. Вони навіть дуже люблять, мені коректировщики кажуть ротні. Я передаю, коли дають дозвіл на відкриття вогню, я передаю, що чекатіло постріл. І тому на КСП збираються всі, коли це треба почути, коли каже чекатіла постріл, я не знаю. Каже, ти так це класно говориш, всіх там настрій аж піднімається від того, що ти виїхав стріляти. І так по 5 разів в день, по 10, 15, по 50, 60 снарядів в день виходить. За виїзд від 10 до 15 кидаємо. 
Взяли Херсон, звідти перекинули сюди. Ми сюди не встигли приїхати, мені ротний сказав, що вже сідай в танка. Ти лиш на поїзді, лиш згрузили танка з платформи. Ще не встиг десь поселитися, все, сідай в танка, їдь двоюй, бо там щось враг атакує. Після шоста тут була, вона не витримує, я виїхав і на всі гроші, я кажу, ротний почали гуляти. Чотири дня ми їх відстрілювали, аж тоді вони вгамувалися. На Херсонському напрямку давали більше, було більше БК, але артилерія противника була побольше. Бронетехніки врага не було стільки, і сил врага не було стільки, вони нас закидували нас таким количеством живої сили. Тут артилерії є, ну і поменше, вона не веде за нами таку активну ціль, щоб вислідити нас і таке гепнути, любе двіження наше. Но піхотою тут закидають, дай Боже. Тут кожен виїзд, кожен день ти ге... стріляєш по тій самій точці, бо ту саму точку кожен день займає вражеська піхота. Вони не жаліють цієї піхоти. Мобілізованих взагалі. На Херсоні їх не було ще так багато, а тут це. Ну, в баню цю піхоту. Її просто море, їй приходиться відстрілювати. Постійно відстрілювати. Жесть! Ну, бачу. Що сталося? Казали, що сталося. Що? Що сталося? Не. не знаю, почалися прильоти, але не по нам, кажуть, опасаючися. Але були такі гучні, що я залізла прямо під танк. Я не думала, що я так швидко це зроблю, блін. Тобі ж сказали під танк, правильно зробили? Будемо відмивати. Все? Да, закапуй. Ксюш, пусть они загоняют танк, поехали немножко назад, откатимся. Окей. Ну что, загоняем меня на миссию? Да. Безопасні, да? В капанірі, да, якщо снаряд впаде з боку, а танк не в капанірі, осколки його можуть пошкодити, гусянку, ці які, катки може пошкодити, а коли в капанірі, осколки в основному над ним летять. В башню прилят, в башню то фігня, в башню скач. Далеко відігнали, зараз звідти прийшли не сюди. Прогріється 5-2 мінути, ну 2-3 мінути треба горіти. А як далеко він від нас зараз? Метрів 100 туди ще, треба йти. Що треба нам? Вони зачай, ну зачай він тут стоїть. А це тут. Там двигатель якраз не зняв. А тепер сидимо, бо якби був хуявий двигатель, то щоб з масляка запустили те фіки. Масляка це що означає? Екстрений запуск машини, що масло в приском, 50 грам масла спалює, дає давлення і воно під заводить. А так треба прогрівати. Так, да, це 64-ка, не інший тип двигателя. 72 ки це V-образний дізель, а 64-ки це йде 4 ТДА, там поршні тако дух напроти друг стоїть. Як це? Тако. 4 циліндра, 8 поршні. Горизонтальні. Ого. Ага. Ого. Вона в одному часі нижча і не з неї вища, ніж 72. Так, він геть накрив по території. Походу. Може бути, що по 72 стріляти. Хоча й те, що ми стояли в фасаді. Хоча й да, що стояли зараз. Але ж вона не працює, зараз стоїть 
Вона стоїть, да, закрита, але вони можуть просто накрити місцевість. В надіжді, що екіпаж заскочив машину і відкати, і спали позицію. А вон приход був, бля, прям туди. Запускайся, хай гриється. Не могли просто так відпрацювати. Для що? О! Це котел запустився, 64. Автономка типу. Да. Не бувають пори, якщо перелети, то з боку від машин. Ким вогнем горить. Так, це вона вже більше не може стріляти? Ні, це треба міняти гармату, да, іначе її розірве. Хіба що обрізом буде обрез, звісно. Але... Можна обрізом стріляти з танка? Ну, воно буде, да, але толку від того, знаєш. Продуй тільки. Продуй, да. Залишаємо це діло. О, це вже відповідка пішла. Це наші. Оці щось кинули на птоблизьку, вони могли по хаті кинути. Надо... А це не ту іномарку, вони ж вкрали. Що тільки вверху. Ну, напевно, що тут шукали, яка каталась тут. Але зараз засвітити танка, то ну нафіг, вони сюди почнуть крити. А нам звідти тут кати. Сюди так летить, бо вони не знають, що тут. А, не льоня, а Вова тоді з собою нам гріли. Так, і прилетіло. Це є така проблема в 64-х, їх треба кожні 4 години перегрівати, якщо на температура менше нуля. Звідки такі поздрові. Так, приходиться механікам, ну всі дежурять, всі вміють включати. Все, так. Весь екіпаж починає діжурити круглосуточно взагалі, коли машини кожні 4 години гріти. Нема що з неї дрочитися, вона і так стане. Тобто якщо вона стане типу, на добу, наприклад, не прогріваючись, має якщо бути Якщо добу, так, да, буде температура мінус 10, запустити двигатель, це буде щось із ряду фантастики. Це воно є дорога, Ілюха, тут можна вийти. Чекай, чекай. Не сюди зв'язався. З 10 треба почекати, снаряд може 10 секунд піти. Ні, ні, я тут була лихва. Ладно, ходи. Часто таке дихо? Постійно. Ну, власне, результат приходу перед носом. Це ось так само, ось так колись раз. І це все роздягнуло, ствола порвало. Типово. Ну ти? Авіація чи що? Врага. Це буває і авіація працює. Коли сидиш там на нулю, ну в 4 км, то бачиш вражеські птички працюють прямою наводкою. Наші теж відпрацьовують. Але це якось страшно там сидіти і бачити вражеські підстрибітель. Я піхота не встигає відпрацювати по ним. СПВО. Наші пивони, буває, не встигають працювати. Буває, встигають, буває, ні. Ага. Коли вони підлітають до нульовки, то не встигають. Коли вони летять далі нашої нульовки, то піхоти їх вже збивають. Тільки що ви мали до заправити машину і розгрузити, так як вона йде на ремонт, вона не може йти з БК на ремонт. І тому їй треба витягнути все БК. А не робимо ми цього, бо зараз день, небо чисте, враг досить добре нас бачить. І палити, цю вогню, ну, палити позицію, де танки зберігаються на ніч і взагалі тримають бойові дежурства. Не бажано, бо ми ще на таке місце не знайдемо. Тому ми цього зараз робити не будемо. Вечір прийде, сумірки прийдуть, або небо затягнеться, тоді будемо це робити. Ну, це маловероятно, скоро всього десь в першій ночі будемо це робити. Це діло. На ніч відганяти танка геть звідси. Ну він чекає команди, щоб трал освободився і його забрали. Поэтому...